Salam örmət tamışası. Biz bugün biraz farklı formatda Təhsil TV-də Azərbaycanlı şahitlerin beynəlxalq qiymətləndirməsinin nəticələrlə bağlı danışacaq. Mənim həmişarım Təhsilin İnkişaf Proqramları Şöbəsinin müdürü və Təhsil İnstitutunun müdür əvvəzi Hörmətli Emin Əmirlayevlə beraber. Emin xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mediyada da göründüyü kimi Azərbaycanlı şahitlerin 4-cü sinif şahitlerinin PILS tədqiqatının nəticələri artıq bəllidir və bununla bağlı hansı proseslər baş verir? Ümumiyyətlə bu PILS tədqiqatının əsas məqamı, əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Emin Əlim, bununla bağlı bizim tamaşaçılarımıza məlumat verirdiniz. Buyurun. Təşəkkür edin, Sait Mənim. Deməli, beynəlxalq qiymətləndirmələr ümumiyyətlə bildiyiniz kimi müxtəlif ölkələrin, müxtəlif təhsil sistemlərinin iştirak etdikləri bir tədqiqatlardır. Yəni bu yarış, olimpiyada deyil. Adətən də ölkələr və yaxud da media tez-tez belə səhvlər edir ki, bəs biz filan qiymətləndirmədə neçənci yeri tutmuşuq. Burada yəni ölkənin sıralama yeri yox, daha çox ölkənin təhsilinin keyfiyyətini anlamaq, onun dinamikasını başa düşmək, təhsilin keyfiyyətinə təsir edən məsələləri, asıllıqları başa düşmək və müvafiq təhsil siyasətində müvafiq dəyişikliklər etməklə daha yaxşı nəticələr əldə etməkdir. Bu qiymətləndirmələrdən biri də PIRLS qiymətləndirilməsidir ki, bu, deməli, 4-cü sinif şagirdlərinin dünyanın müxtəlif ölkələrini, amma əsasən təbii ki, inkişaf etmiş ölkələr bu qiymətləndirmədə iştirak edir və həmin ölkələrin 4-cü sinif şagirdlərinin oxu bacarıqlarını ölçür. Bu qiymətləndirmə 5 ildən bir keçirilir. Əsası kimi birinci ildə qoyulub, yəni hər 5 ildən bir təhsil sisteminin hansı istiqamətdə inkişafını göstərir. 2016-cı ildə Azərbaycan artıq ikinci dəfədir ki, bu qiymətləndirmə tədqiqatına qoşulub və biz artıq 2011-ci ilə nəticələrimizi müəyyən mənada müqayisə eləyə bilib təhsilin keyfiyyətinin hansı istiqamətdə getdiyini başa düşürük. 2016-cı ildə 50 ölkədən 60 iştirakçı olub. Bu nə deməkdir? Bəzi ölkələr şəhərlərlə iştirak edirlər. Məsələn, Çinin bir çox şəhərləri Deməli, ölkə kimi yox, şəhər kimi iştirak edir. O cümlədən, yəni, PIRLS iki tipli ölçmə, qiymətləndirmə aparır oxu ilə bağlı. Bir ədəbi oxu, yəni buna hətta bəzən zövq üçün oxu da deyirlər. Yəni, boş vaxtında insanın oxuyub anlaması, hansı ədəb əsər, hansı bədi əsər və s. İkinci isə daha çox informasiya üçün oxudur. Bu, mediadan oxu, elmi əsərlərin oxulması, hansı texniki mətnlərin oxuyub anlaması ilə bağlıdır. Bu ilki 2016-cı, yəni yekun son PIRS qiymətləndirilməsində dünya üzrə 340 min şagird, 330 min valideyn, 16 min müəllim, 12 min məktəb cəlb olunub və ümumilikdə bu 12 mətn üzrə təxminən 100 əşdat sual verir. Bir şagird də yox, yəni 12 mətni müxtəlif şagirdlər arasında aparmaqla belə bir qiymətləndirmə tədbiq olunub. Emən, biz növbəti slayətdə görəcəyik ki, bunun Azərbaycanın 170 məktəbində təxminən 6 min nəfər. Azərbaycanda isə bəli, 170 məktəb təsadüfü seçilib, bu çox vacib məsələdir. Yəni, deyə indirəm, PIRLS yarış olmadığı üçün burada Azərbaycanın ən yaxşı şagirdləri iştirak etmir. Bu, 170 məktəb təsadüfü olaraq, proporciyalara uyğun olaraq, yəni nə qədər bizdə kənd məktəb varsa, o sayda kənd məktəbi, nə qədər bizdə kiçik saylı məktəblər varsa, o həcmdə kiçik saylı məktəblər, şəhər məktəbləri, kənd məktəbləri və s. Bu, bölcə əsasında bu seçilir və yəni deməyim o ki, burada Azərbaycan hər bir rayonundan orta hesabla 1-2 məktəb düşür və təxminə, belə deyək də, Bakı şəhərini, Nəzərə almasaq, Bakı şəhərindən daha çox məktəbdir, çünki Bakı şəhəri təhsilin üçdə birini təxminən təhsil göstərir. Göründüyü üçün bu, ötən ilin aprel-may aylarında keçiribdir. Ümumiyyətlə, bu da bir testdir, təbii ki, bu da bir sınaqdır. Yəni, bu, imtihan xarakteri daşımır. Bu, sadə ölçmə, pedagoji qiymətləndirmə xarakteri daşıyır bu qiymətləndirmə. O mənada ki, burada əsas məqsəd hansı şagird nə qədər toplayıb deyil. Ümumiyyətlə, sistemin, bir sistemin, bir iştirakçının, yəni bu ölkədirsə ölkədir, şəhərdirsə şəhərdir. Dördüncü sinif şagirdləri oxuma səviyyəsi haradadır, sualına cavab axtarır. Ona görə prosedur kifayət qədər uzundur. Yəni, bu, 2016-cı ildə keçirilməsinə baxmayaraq, bu, yəni, 2014-cü ildə başlanılır hazırlıq işləri, hətta bir az da əvvəl. Artıq, məsələn, 2021-ci ilin pizasının hazırlıq işləri 2019-da başlayacaq. Yəni, burada ölkələr müəyyən razılığa gəlir ki, biz nəyi ölçürük və necə ölçürük. Növbəti ildə, 2020-ci ildə, məsələn, bizdə 2015-ci ildə bir il əvvəl pilotaj keçirilir. Suallar müəyyən mənada düzgün ölçmə alətləri cilalanır, belə deyək ki, bu alətlər düzgün ölçsün. Daha sonra, bir il sonra bu bütün ölkələrdə Cənub yarım üçəsində və Şimal yarım üçəsində 
müvafiq qayda da edir. Vəli, cənub yarım çirəsində, yanvar ayında, şimal yarım çirəsində isə aprel may aylarında eyni vaxtda keçirilir. Daha sonra bu məlumatlar elektron qayda da sistemə vurulur və bunların statistik dürüstlüyü, həqiqiliyi yoxlanılır və belə deyək də bu həddinin artıq çox böyük qiymətləndirmə olduğuna görə ölkələr arasındakı uyğunluqlar nəzərə alınır. Yəni, ola bilməz ki, bir sualı bir ölkədə insanlar da... Yəni, bütün bu texniki məsələlərdən sonra artıq bir ildən sonra 2017-ci ilin dekabrında ensiklopediya və bütün tədqiqat hesabatı nəşr edilir. Hal-hazırda bu nəşr edilmiş beynəlxalq hesabat Pirlsın web sayt çifəsindədir. Maraqlanan şəxslər təbii ki, həm məlumat sisteminə, yəni statistik məlumat data bazasına da məlumat bazasına, həm də yazılmış hesabata baxa bilərlər. Azərbaycan isə özünün hesabatını, yəni milli hesabatını 2018-ci il ərzində yazır və ictimaiyyətə təqdim edir. Biz həli ilkin belə deyək də bu nəticələrə baxırıq, amma yəqin ki, 2018-ci ilin ərzində müvafiq qayda da hazırlanmış və çap edilmiş hesabat ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Əmən, bu PRIS sözünün adından da göründüyü ki, Agronomy Progress International Reading Literacy Study bu sözlərin başlanğıç hərflərindəndir. Bu, ancaq oxu bacaqlarını özür. Bəli, eyni yaş qrupunda olan şagirdlərin riyaziyyat və elm kompetensiyalarını, bacaraqlarını ölçən TIMS qiymətləndirilməsi də var. O, PRIS-dən fəqdə olaraq 4 ildən bir keçirilir. O, 4-cü və 8-ci sinifdə şagirdlərə hat edir. Və TIMS bacarıqları ilə PRIS bacarıqları müvafiq dövrdən bir kəsişir. Məsələn, 2011-ci ildə bu, hər ikisi eyni ilə düşüb. TIMS növbəti olub 2015-də və 2019-da keçiriləcək TIMS-də Azərbaycan iştirak edəcək. 2011-dən 2016-ın əgər biz müqayisə eləsək, gördüyü kimi 18 ölkə daha yuxarı göstəricidir, 13 ölkə eyni orta göstəricidir, 10 ölkə daha aşağı göstəricidir. Yəni, bəzi ölkələr yuxarı qalxır, bəzi ölkələr eyni yerdə qalır, bəzi ölkələr aşağı düşür. Bir şey də qeyd edəyim, göründüyü kimi aşağıda da çox aşağıda göstərmişik. Deməli, Orta göstərici 500 baldır. Yəni, bu balın bizim qəbul imtihanlarında ki, 700 balın heç bir həlaqəsi yoxdur. Burada şıqala belə qurulub ki, 500 bal orta göstəricidir. Bu, ümum dünya üzrə orta şagirdin göstərdiyi nəticədir. Yəni, 500 bal toplamış şagirddən və yaxud şagirdlərdən təxminən 50 faiz uşaq onlardan daha yaxşı nəticə göstərir, 50 faiz uşaq onlardan daha pis nəticə göstərir. Ölkələr də ədədə orta olaraq bir orta nəticəyə gəlinir və bu necə təhərir, yəni Rusiya Federasiyası gördüyünüz üçün 581 balı var və ən yüksək nəticə göstərmiş ölkədir. Daha sonra Singapur, Hong Kong, İrlandiya, Finlandiya, Polşa və digər ölkələrdir. Çox vacib məsələ bu ki, burada yerin bir o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, Hong Kong 569, İrlandiya 567, Finlandiya 566, Polşa 565, Şimali İrlandiya 565. Demək olar ki, bu 5 ölkə və yaxud 6 ölkə adını sadaladığım eyni səviyyədə olan ölkələrdir. Növbət sıraiyyətdə biz görürük ki, Azərbaycanlı uşaqların nəticələri 2011-dən 2016-dan ki... Yəni, Rus bölməsini nəzərə alınsaq, gördüyünüz üçün 407, Azərbaycan bölməsinin nəticələri 462 baldan 470 bala qalxıb. Yəni, bu təbii ki, nə deməkdir? Bəli, bizim hələ də görməli olduğumuz iş çoxdur. Yəni, orta nəticələr... Amma trend yüksəyədir. Amma bəli, nəticələr yuxarı istiqamətdə gedir və burada çox vacib bir məsələni mən istəyədim qeyd edəyim. Mən bəlkə təbii ki, verilişlərdə biz bunu qeyd eləməm ki, əslində, bu uşaqlarla bu uşaqlar arasında çox vacib bir məsələ də var ki, 2016-cı ildəki uşaqlar kurikulumla dediyimiz yeni proqramlardan təhsil alıblar və yeni proqramlarla təhsil alın uşaqların nəticələrinin daha yaxşı olması onu göstərir ki, ən azı bu yeni kurikulumların hələ bir ziyanı və zərəri olmuyor. Dünyanın bir çox ölkəni, səhv eləmirsə, bir ölkə istisna olmaqla, deməli, qızlar olanlardan oxu qabiliyyəti üzrə həmişə daha yaxşı nəticə göstərirlər. Azərbaycanda da həmsinin gördüyünüz kimi qızların... Dəyişik deyil ki, yuxarıda. Yox, oğlanlar 53 faiz oğlan iştirak edib, 4 faiz qız iştirak edib. Bizdə oğlanların sahib bildiyiniz kimi qızlardan çoxdur. 479 bal qızlar yığıb, 466 bal oğlanlar yığıb. Bu sıraiyyətdə biz 4 səviyyə üzrə nəticələrin dəyərləndirmə formasını görürük. Mükəmməl və sonda aşağı. Bu statistikaya görə də ölkəmiz artırıb öz nəşələrini. Bununla bağlı mən toxunum, çox vacib mənçünlər nəticələrdir burada. Deməli, ümumiyyətlə, şagirdlər bir şqala üzrə ölçülür və həmin şqalada müxtəlif səviyyələrə bölünür öz naliyyətlərinə görə və bu naliyyətlərə əgər biz baxsaq, görəcəyik ki, 
Deməli, ümumiyyətlə, dünya üzrə 10% uşağı mükəmməl nəticə göstərir, 37% uşağı yüksək nəticə göstərir, orta nəticə göstərən uşaqlar 34%, aşağı nəticə göstərən uşaqlar 15%. Və bir qrup uşaq, onlar ümumiyyətlə, aşağı nəticəyə də nail ola bilmirlər. Yəni, aşağı benchmark adımızda ödənməyən, aşağı keyfiyyətdən də aşağı. Ona görə 5 qrup uşaq var, yəni mükəmməl, yüksək, orta, aşağı və aşağıya çatmayan. Azərbaycanda 2016-cı ildə 2% Mükəmməl nəticə, yəni 625 və daha yuxarı nəticə. Gördüyünüz üçün, məsələn, Rusiyada olan orta nəticədən bu yuxarı nəticədir. Yəni, başqa sözdə, yalnız bu uşaqların onu əgər biz bu tədqiqatda iştirak eləsəydik, Azərbaycanın nəticəsi ən yüksək olardı. Cədvəli ön sırada olardı. Amma bu belə deyil də, yəni bu təsadüfi seçim əsasında olduğunu görə kənd məktəblər evində baxacaq nələr necə təsir edir nəticələrə. Yüksək nəticə göstərən uşaqlar 550-625-16%-dir, bu da kifayət qədər böyüdür. Yəni, ümumilikdə 18% uşaq yüksək və ya mükəmməl nəticə göstərib ki, bu, məncə yaxşı nəticədir. Burada mənə də gəlir ki, iç baxışdan ola bilər ki, faiz rəqəmi az kimi görsənir, amma nəzərə almalıyıq ki, 2011-ci ildə ümumiyyətlə bizim belə uşaqlarımız olmuyor. Və burada da görürsünüz, yüksək artıq var. Yüksək isə əsaslı şəkildə artıq. Və əgər biz bu qrupa yenə edirəm, yüksək nəticə deyə mükəmməl nəticə göstərən uşaqlar, ümumiyyətlə yuxarı nəticə göstərən uşaqlar kimi baxsaq, iki dəfə bizim belə uşaqlarımızın sayı artıb. Orta nəticə göstərən uşaqların sayı dəyişməyib, aşağı nəticə göstərən uşaqların sayı azalıb və aşağı benchmarka çatmayan uşaqların sayında elə bir əsaslı dəyişiklik yoxdur. Yəni, bu statistika bizim ibtidai təhsil mərhələsində olan uşaqlarımızda keyfiyyət dinamikasını göstərir. Mən yenə, burada bir mənalı olaraq aşağıdakıları demək olar, bir yeni kurikulumlar tətbiq edilmiş siniflər, 2011-ci ildə köhnə proqramlarla təhsil alan siniflərdən Əsaslı şəkildə, belə deyək, fərqlən məsələrdə, ümumilikdə paylanmada əsaslı fərqlər var. Yəni, əvvəlcə proqram nöqtədə bizə mükəmməl uşaq olmurdu. İndi 2% uşaq bu il 2011-də var. Bu, yalnız Azərbaycan bölməsinin nəticələrdir. Niyə? Çünki 2011-ci ildə Rus bölməsi olmayıb. Yəni, bu Rus bölməsinə görə, belə deyək, səhv başa düşülməsində. Və informasiya üzrə bizim gördüyünüz kimi çox yaxşı, böyük bir uğur var, nəticə var. Fərqlər 5 bal yuxarıdır. Yəni, bizim informasiya üzrə oxu, bizim ümumiyyətlə nəticəmizi kifayət qədər ilərlə aparıb və yaxşılaşma var. Amma yəqin ki, bədi oxu və ədəbi oxunu biz bir az da yaxşılaşdırmalıq. Düzdür, yaxşılaşıb, amma bir az da yaxşılaşdırmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, bu artıq istər bədi qirayət, istər şagirdlərə aşağı yaşlardan müxtəlif valideynlər tərəfindən məlumatların oxunması falan çox vacib elementlərdən biridir. Bu qiymətləndirmənin özünün indikatorları çox maraqlıdır. Yəni, burada sadəcə siz dediyiniz kimi, əvvəl dediyiniz kimi də uşağa bir parametrlərə görə qiymət yazmırlar ki, ya daha doğrusu qiymətləndirmirlər ki, filan uşaq mətini yaxşı bilir və bundan yaxşı nəticə çıxardır. Burada siz görürsünüz, indikatorlar arasında ev mühitindən, ailə mühitindən tutmuş, Uşağın hətta məktəb mühitində onun özünü necə aparması, dərs bıraxmasından qədər müxtəlif indikatorlar var. Mən çox istərdim ki, bu çox maraqlı məqamdır və bunun mahiyyətini təşkil edən məqamdır. Bununla bağlı məlumatlar verir. Yəni, PILS yalnız kim neçə bal toplayıb sualına cavab verilir, həm də o sualına cavab verir ki, kim niyə neçə bal toplayıb və buna nələr təsir edir. Xüsusi ilə ölkələr arasında müqayisələrə baxanda adətən təbii ki, mediyada, ictimaiyyətdə belə bir suallar olur ki, bizim nəticələrimiz aşağıdır. Bəli, bizim nəticələrimiz orta nəticədən hələ ki, aşağıdır. Biz orta nəticəyə doğru əsaslı şəkildə yaxınlaşmışıq. Amma digər tərəfdən də biz digər faktorlara da baxmalıyıq. PILS bu mənada, ümumiyyətlə, PISA-da PILS da əsasən aşağıdakı bloklar üzrə ölçü aparır. Ev mühiti, yəni uşağın evdəki mühiti, onun resursları, valideynləri, onun mühiti, orada olan münasibətlər uşağı necə təsir edir və bu nəticələr bir mənalı olaraq təsir edir bu faktorlar. Məktəb mühiti, müəllimin və direktordan başlayaraq sinifdəki mühüt və məktəbdəki mühüt bu müəllimlərin arasında sorğu və direktorların arasında olan sorğu əsasında formalaşır və mənə aidiyyat birinci qrup elementlər əgər valideyn üçün maraqlıdırsa, ikinci qrup elementlər həm məktəb direktoru üçün, həm də müəllim üçün maraqlıdır və ümumi siyasətlə bağlı olan məsələlər, təhsil siyasətlə bağlı olan məsələlər ki, məsələn, məktəbə qədər təhsilə əhatəlik səviyyəsi və yaxud şagirdlərin özlərinin bağlı olan məsələlər, onların psixoloji durumu, onların sağlamlıq durumu və s. və bunun nəticələri. Bizim şagirdlərin gördüyünüz kimi yalnız 28%-i bu valideynlərin sorğusu əsasındadır. 
uşaqları ilə tez-tez erkən öyrənmə fəaliyyəti. Yəni, onlara nəsə oxuyub, kitab oxuyub evdə. Bir yerdə öyrəniblər, bir yerdə əməkdə. Bu, əsasən, tez-tez birlikdir. Bu, belə deyək də, ilkin savadlıq, savad təlimlə oxuşan bir şeydir. Yəni, məsələn, bir yerdə bəli, hansısa şəkil çəkiblər. Əsasən, uşaqlar valideyn, uşaqa hansısa bir hekayə oxuyub, yaxlamışdan əvvəl. Onunla nəyəsə danışıb, onunla nəyəsə müzakə edib. Tez-tez öyrənmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş uşaqların orta balı 490-dır. Amma beynəlxalq statistikada bu 39%-dir. Və belə 28% uşağımız var, beynəlxalq statistikada 39%-dir. Məktəbə qədər təhsil müddəti, uşaqlar 3 il və ya daha artıq, 2 il, 1 il və ya daha öz və getməyən uşaqlar. Deməli, burada baxsaq, Azərbaycanın çox maraqlı nəticələri var. Yəni, dünya üzrə, yenirəm, beynəlxalq orta deyəndə burada Misir, bir çox ərəb ölkələri var və bu ölkələr ilə birlikdə beynəlxalq orta 11 faizdir. Bu, valideynlərin sorğusu əsasındadır və müəllimin sorğusu əsasında. Həm müəllimlər, həm valideynlər Azərbaycanda ümumiyyətlə nizam intizamın kifayət qədər yaxşı olmasını, yəni ya kiçik problemlər, ya heç bir problemlər olmasını göstərir burada. Növbəti slaytdə də təxminən bunun davamıdır. Təxminən hər həftə digər şagirdlər tərəfindən pis münasibət görən şagirdlərin sayı 8%-dir. Onlar 429 bal topluyur. Çox aşağıdır. Yəni bizim ortamız 472-dir. Təxminən 43 bal azdır ortalamadan. Təxminən hər ay görənlər 468-dir. Onlar da ortalamadan azdır. Amma düzdür, yaxşı xəbər budur ki, 72 faiz şagirdlərin demək olar heç vaxt digər şagirdlərin pis nümunə görmür, onların balı 483-dür. Yəni, bu orta baldan yüksəkdir. Yüksəkdir. Yəni, bizi geri aparan təxminən 8 faiz və 28 faiz şagirdlə məktəbdə psixoloji mühitin yaxşılaşmasının biz hansısa təsirlərinin olduğunu görürük. Və bu da maraqlı bir şeydir. Yəni, yorğun gəlməsi... Yəni, yenirəm, mən istəməzdim indi hər bir slaydan biz baxaq. Məsələn, şagirdlərin yorğunluğu. Məsələn, yorğun şagirdlər heç vaxt yorğunu özünü hiss eləməyən şagird 489, bəzən 477, yəni toplam yenə də 80 faiz şagird özünü demək olar ki, bəzən hiss edir. 20 faiz şagird özünü yorğun hiss edir, o 445 bağlı. Bəli, növbət slaytda. Yeni şey, məsələn, yemək ilə paxlıdır, maraqlıdır, o da qidalanmanı. Təqin oxuyam, oxuyam maraqlıdır, oxuda özünə əminliyi. Baxın, məsələn, şagirdin oxuda özünə əminliyi əsas şeylərdən biridir. 36 faiz bir də uşağımız var, onlar 508 bağlı, artıq ortadan yuxarıdır. Beynəlxalq həsabat daha çox ümumi trendləri yazır, amma biz Azərbaycan təbii ki, təhsil institutunun həm elmi kadrları, elmlə məşğul olan təhsil, pedagogika elmi ilə məşğul olan kadrları, həm təbii ki, bu istiqamətdə məşğul olan metodist heyəti buna böyük diqqət yetirməlidir və biz başa düşməliyik ki, məktəblərdə oxuyla bağlı olan ölçümə budur. Biz istəyiriksə ki, dildə xüsusilə Azərbaycan dili fəninin tədrisində təbii ki, istəyir dil qaydaları ilə müqayisədə, yəni uşaqlara hansısa qaydaları əzbərlətdirməkdənsə həyatı vacib olan oxuyub anlamanı öyrənməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamışası, biz bu gün beynəlxalq qiymətləndirmə pirisinin nəticələri haqqında müzakirə apardıq və burada en mənim də söylədi kimi artıq fikri izah etmə, şifahə niyyət, dünya görüşü, qiymətləndirmə, bunlar hamısı ayrı-ayrı indikatorlarla ölçülür və bütövlükdə İbtidai təhsil mərələ, ibtidai siniflərdə uşaqların nəticələrinin ölçülməsində əsas rol oynayan məqamlardır. Ona görə də yeni alətlər, yeni tələblər həm də təhsil ilimizdə, növbəti tədris illərində də bu alətlərin daha da genişlənməsi, daha da çeşidlənməsi baş verəcək ki, bizim nəticələrimiz il və il, daha doğrusu hər prosesdə öz nəticələrini daha da dinamik tərzə göstərə bilsin. Sağ olun, növbəti fil vaxtdan bəkdir.